ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം കുറച്ച് ദിവസത്തെ ഇൻ്റർവെല്ലിന് ശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും റെസിപ്പി വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടേബിൾ ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നു കുഞ്ഞിന് എക്സാം ആയതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോ ചെയ്യാത്തതെന്നും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഫ്രീ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വീണ്ടും ഞാൻ ഇന്ന് മുതൽ റെസിപ്പി വീഡിയോസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബാച്ചിലേഴ്സിനും അതുപോലെ വർക്കിംഗ് വിമനും ഒക്കെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചിക്കൻ കറിയാണ് അതായത് പ്രഷർ കുക്കറിൽ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് മതി അതിലൊട്ടും കൂടുതൽ സമയം എടുക്കത്തില്ല ഇതിനൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ കുക്കറിൽ എല്ലാവരും ചിക്കൻ കറി വെക്കും പക്ഷേ ഇതുപോലെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെറിയ തീയിലിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുന്ന ചിക്കൻ കറിയുടെ അതേ ടേസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ അത്രയും സമയം എടുക്കത്തുമില്ല അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പം നിങ്ങളിന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കാരണം ഞാനും ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ട്രൈ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടമുള്ള ചിക്കൻ കറിയാണിത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന പോലെ തോന്നും സാധാരണ കുക്കറിൽ ഒരു കറി വെക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക പക്ഷേ അന്നേരം നിങ്ങളത് യൂസ് ചെയ്യരുത് കുറച്ച് നേരം വെച്ചതിന് ശേഷം ഇത് യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഗ്രേവി ആ അന്നേരം കാണുമ്പോൾ കുറച്ച് ഗ്രേവി കൂടുതലുള്ള പോലെ തോന്നും പക്ഷേ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതങ്ങ് കുറുകും അപ്പോഴൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അടിപൊളിയായിട്ട് കുക്കറിൽ ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ കുക്കറിൽ ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ കുക്കറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ലതായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഏതെന്നായാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ സാധാരണ ഒഴിക്കുന്നവർ ഇച്ചിരി കൂടുതൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കണം എന്നാലും ഇതിനൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തുള്ളേ ഇപ്പോൾ എണ്ണ ഇവിടെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ഗ്രാമ്പു ഒരു ഏലക്ക എന്നിവ ചേർക്കാം ജസ്റ്റ് ഒരു മണത്തിന് വേണ്ടിയാണിത് ഇതൊന്ന് നിറം മാറണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് വറ്റൽമുളക് മുറിച്ച് ചേർക്കണം ഒരു തൻ്റെ കറിവേപ്പില രണ്ട് പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ കീറിയത് ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു പതിനഞ്ച് കുഞ്ഞുള്ളി അതായത് ചെറിയ ഉള്ളി രണ്ടോ മൂന്നോ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് കീറിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് നിങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞുള്ളി വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സവാള ആയാലും മതി പക്ഷേ ഇത് ചേർക്കുമ്പോൾ ഇച്ചിരി ടേസ്റ്റ് കൂടുതലാണ് സവാള ആണെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നര സവാള എടുത്താൽ മതി മീഡിയം സൈസിൽ ഒരു സവാള പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു പകുതിയും കൂടി എടുത്താൽ മതി ലേശം ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വരുന്ന് കിട്ടും ഇനി കുഞ്ഞുള്ളി ഒന്ന് പച്ചമണം മാറുന്നതിന് വരെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇപ്പം ഇത് വഴറ്റുമ്പം അങ്ങ് ബ്രൗൺ നിറം ആവുന്നതിന് വരെ വഴറ്റേണ്ട കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പച്ചമണം മാറി ഏകദേശം ഒരു പകുതിയോളം വഴി കിട്ടിയാൽ മതി നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റ് ആക്കിയതോ അല്ലെങ്കിൽ ചതച്ച് വെച്ചതോ ചേർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എട്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളി നാടൻ വെളുത്തുള്ളി നാടൻ ഇഞ്ചിയുമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എട്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും അതുപോലെ ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം അതായത് വലിയ ജീരകം കൂടെ ചതച്ചെടുത്തതാണേ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കറികൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ചതയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പേസ്റ്റ് ആക്കുന്ന ജിഞ്ചറും ഗാർലിക്കും ഒക്കെ അവസാനമേ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം ചേർക്കരുത് കാരണം ഇത് അടിക്ക് പിടിക്കും അപ്പോൾ ഉള്ളി ചേർത്തിട്ടേ ചേർക്കാവൂ ഇനി നല്ലതുപോലെ ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറണം അതുവരെ ഇത് വഴറ്റണം അപ്പം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും വേണമെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്താലും മതി പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ചേർക്കുമ്പോൾ അതായത് ഇങ്ങനെ ചതച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ പേസ്റ്റ് ആക്കിയോ ചേർക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ നല്ലൊരു മണവും ആയിരിക്കും അതുപോലെ നമ്മുടെ കറിയുടെ ടേസ്റ്റും കൂടും അപ്പം നമ്മൾ പ്രഷർ കുക്കർ കറി വെക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന കറിയാണ് അപ്പോൾ അതിനൊരു ടേസ്റ്റ് കൂടുക എന്നുള്ളത് കൂടെ ഒരു പ്രധാന കാര്യമാണ
സാധാരണ നമ്മൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ചേർത്താലും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കറിക്ക് പക്ഷേ കുക്കറിൽ നമ്മൾ കറി വെക്കുമ്പോൾ ചെറിയ തീയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും അതുപോലെ കുറച്ച് പെരിഞ്ചീരം ഒക്കെ ഒന്ന് അരച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ചതച്ചോ ചേർക്കുമ്പം നമ്മുടെ കിച്ചണിൽ തന്നെ ഒരു മണവും ആയിരിക്കും അതുപോലെ കറിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റും കിട്ടും അല്ലെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് പറ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു തക്കാളി ചെറിയൊരു തക്കാളി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളി ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ വഴറ്റി എണ്ണ തെളിയുന്നിടം വരെ ഇത് വഴറ്റിയെടുക്കണം എന്നാലേ ഈ കറിക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ തക്കാളി നല്ലതുപോലെ വയറ്റ് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് സർവസുഗന്ധികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചായിരുന്നു അത് ഒരു നല്ല ഒരു മണം കിട്ടും നമ്മുടെ കറിക്ക് രണ്ടെണ്ണം ചേർത്താൽ മതിയേ ഈ സമയത്ത് ചേർത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാൽ ടീസ്പൂണിൽ കൂടെ നമ്മുടെ കറിയുടെ കളറ് മഞ്ഞ കളർന്ന് പോവും നല്ല ചിക്കൻ കറിയുടെ നല്ല ചുവന്ന കളർ വരണമെങ്കിൽ കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയെ ചേർക്കാവൂ അതുപോലെ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഈ വളരെ കുറച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ മസാല ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർക്കാം അതായത് എരിവ് കുറഞ്ഞ മുളക് പൊടി ഇപ്പം ഞാൻ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എരിവ് അനുസരിച്ച് വേണം ചേർക്കാൻ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല ഈ ഗരം മസാല ഞാൻ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ എനിക്കറിയാം ബാച്ചിലായിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ ഗരം മസാല പൊടിച്ചെടുക്കാനൊക്കെ പ്രയാസമാണെന്നും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർ നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന ഗരം മസാല ചേർക്കാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിക്കൻ മസാല ചേർത്താലും മതി കേട്ടോ ഞാനിതിലേക്കൊരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയുടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി അപ്പം ഇച്ചിരി എരിവ് വേണമല്ലോ കറിക്കും അപ്പം എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ അത് ഒരു ടീസ്പൂണോ ഒന്നര ടീസ്പൂണോ ഒക്കെ ചേർക്കാം കേട്ടോ ഇത് ചെറിയ തീയിൽ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ഈ പച്ചവണം എല്ലാം ഒന്ന് മാറണം ഇപ്പം ഈ മസാല ഇവിടെ മൂത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലോട് കൂടിയ ചിക്കനാണേ അത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതാണ് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം എന്നാലേ ഈ ചിക്കൻ കറിക്ക് ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തുള്ളേ പാകത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ലതുപോലെ ഞാനൊരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് വഴറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കണം അപ്പം കുറച്ച് ഗ്രേവി ഉള്ളൊരു കറിയായിട്ടാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചിക്കനിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങും ഇപ്പം എന്നാലും ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഏകദേശം മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെറിയ ചൂടുവെള്ളമാണേ ഇപ്പോൾ ചെറിയ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം എന്നാലേ ആ മസാലയുടെ ഒക്കെ ആ ഒരു ആ മൂത്ത ടേസ്റ്റ് ഒന്നും കുറയാതെ നല്ല രീതി നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ രണ്ട് വിസിൽ അടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് ഓഫാക്കണേ അപ്പോൾ ഞാനിത് ഓഫാക്കി രണ്ട് വിസിൽ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഓഫാക്കി ഇതിപ്പോൾ സ്റ്റീം എല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി തുറക്കാമേ അപ്പം നിങ്ങൾക്കിത് കാണാമോ എണ്ണയെല്ലാം തെളിഞ്ഞ് കറക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ ഇച്ചിരി ഗ്രേവിയോടുകൂടിയുള്ള കറിയാണ് വെച്ചതെന്നാണ് ആദ്യമേ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇനി ഇച്ചിരി കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഗ്രേവി കുറച്ചും കൂടെ കുറുകി ഒരു കറക്റ്റാവും അപ്പം ഇത്രയും മതി ഇവിടെ രണ്ട് വിസിൽ ഞാനിത് വേവിച്ചിരുന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളുടെ കുക്കറിൻ്റെ അനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ മൂന്നോ നാലോ വിസിൽ വേണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതനുസരിച്ച് ചെയ്യണേ ഇപ്പം ഞാനുണ്ടാക്കിയപ്പോഴും രണ്ട് വിസിലാണ് എൻ്റെ കുക്കറിന് വേണ്ടി വന്നത് രണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ചിലരുടെ കുക്കറിന് ഒരു വിസിലും കൂടെ വേണ്ടി വരും പക്ഷേ ഒരുപാട് വിസിൽ അടിപ്പിക്കരുത്
വറ്റൽമുളക് ഇട്ടതിന് ശേഷം തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇടുവാണെങ്കിൽ അത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം കുറച്ച് തേങ്ങക്കൊത്ത് നീളത്തെ കീറി ഇട്ടാൽ മതിയേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉപ്പും എരിവും എല്ലാം കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാനിതിൽ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഏർത്തിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വരെ ചേർക്കാം അപ്പോൾ കൊച്ചുങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളപ്പോഴും നമ്മൾ ഇച്ചിരി എരിവ് കുറച്ചുണ്ടാക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എരിവ് അനുസരിച്ച് ഇതിലുള്ള എരിവ് കൂട്ടി ചേർക്കണം ഏ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ കറി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണുമ്പം തന്നെ മനസ്സിലാവത്തില്ലേ നല്ല ഒരു കളറും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് വെന്തിട്ടുമുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കളറിൻ്റെ കാര്യം എടുത്ത് പറയാൻ കാര്യം നിങ്ങൾ ചേർക്കുന്ന മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ അളവ് കാൽ ടീസ്പൂണിൽ ഒട്ടും കൂടരുത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഏത് കറി വെച്ചാലും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ അളവ് കൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് നോൺ വെജിനൊക്കെ ആ കളറ് ചുവന്ന കളറ് കുറഞ്ഞു പോകും അത് പലർക്കും അറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തു പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്യണം ഇത് നമുക്ക് എന്തിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം ചോറിൻ്റെ കൂടെയോ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയോ അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാം അപ്പോൾ വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തെടുത്തത് അത് നമ്മൾ ചെറിയ തീയിൽ വേവിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ കിട്ടുകയും ചെയ്തു അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത നല്ല ടേസ്റ്റിയായ ഈസിയായിട്ട് റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം